Hvad er det for en lyd? Så. Hvad er Jagten på beviser fortsætter, og i aften ved holdet for overnaturlig er der engang træet indenfor i oldtidens glemte jættestuer, for at undersøge, om der er videnskabeligt grundlag for de mange myter og legender, der igennem tiderne har omringet de elgamle gravhøje. Deres søgen har i dag ledt dem til Jylland, hvor de vil undersøge to jættestuer, Bium og Sniphøj. Jættestuer er gravkamre begravet under en gravhøj, med en gang, der leder udefra ind til hjertet af højen, hvor gigantiske dæksten stablet oven på bæresten beskytter konstruktionen fra elementernes herven. Det er i dag stadig et mysterie, hvordan datidens ingeniører kunne konstruere sådanne grave uden moderne hjælpemidler. Middelalderens krønikeskrivere konkluderede, at de måtte have været kæmpestore jætter, der er i navnet Jettestue. Både Jettestuen ved Bium samt Sniphøj stammer tilbage fra bundestenalderen, og er derfor over 5.000 år gamle. Derfor er det ikke overraskende, at gravhøje som disse igennem tidsalderne har opsamlet utallige legender og myter, siden den oprindelige gravsætning egentlig fandt sted. Overtroen forstærkes yderligere af det faktum, at man normalt finder gravrester, der stammer 100 år efter højenes oprindelige konstruktion. Det gælder blandt andet for jættestuen ved Bium, hvor man både har fundet dolke fra den sidste del af stenalderen, samt rester fra en urnegrav fra bronzealderen så det er meget svært at sige med sikkerhed, hvor mange der egentlig er lagt til hvile i gravhøjenes indre. Og som måske stadig er her. Selv i dag bærer kammerne præg af hyppige besøgende, som efterlader spor i form af graffiti og sterinlys. Til tider arrangeret nærmest som et alter. Er det bare drengestreger? Eller besidder gravhøjene i virkeligheden mystiske kræfter, der for nogen gør dem oplagte til brug i diverse ceremonier? Fortidens høvdinge troede, de kunne absorbere højenes kræfter ved at opholde sig på toppen af dem. Mange af højene står her kun i dag, fordi jordejerne i sin tid ikke ønskede at bringe forbandelser og uheld over deres slægt ved at forstyrre vetterne, de savnskabninger, som efter sine holdt til i højene. René og Morten for Overnaturligt ønsker i dag at dokumentere, om der er videnskabeligt grundlag for disse historier, og bevæbnet med deres moderne udstyr, gør de sig klar til at trænge ind i aftens første gravhøj, Sniphøj. Sniphøj er specielt i det, det er en såkaldt dobbelt jættestue, med to separate kamre, der har hver sin indgang. Derfor har holdet tænkt sig at dele sig op og begive sig ind i højen alene. Vi er nu kommet til Sniphøj i jættestue. Det er en dobbelt jættestue, det vil sige, at der er to jættestuer. Og det var her, man begravede de døde. Vi har fundet ud af, at der højst sandsynligt er otte børn, der også er blevet begravet her. Om de så er døde eller bliver offret, det ved vi ikke. Men det bliver spændende at undersøge, og jeg vil undersøge den her nat. Og Morten vil undersøge den her. Så det bliver spændende at se, om vi kan få nogle beviser. Fuldmånen rejser sig på nattehimmelen over Sniphøj og holdet er klar til at påbegynde nattens undersøgelser. Nu natten falder på. Det er fuld måne, så det er jo perfekt. Mig og Morten, han står der med et læskamera, vil nu gå ind i... Hvad den hed? Sniphøj. Sniphøj. Vi vil nu gå ind i uh, Sniphøj. Uh, Jettestuerne, hvor Morten tager den ene. Han tager sig et læskamera. Der står uh, et læskamera i hver rum derinde og filmer os. Han vil gå ind og lave en SLS. Og jeg vil gå ind og lave en, øh, en EVP-sektion. Så det er bare med at kravle dig ind her i. Er du klar? Yep. Så 
Så lad os gøre det. Let's do it. Jeg klæder meget, men jeg kommer nok til at sidde fast. <laughs> Der er ikke en plads her, så beklager hvis det bliver rystet det her. Der er den der, og så rem på den der. Nu prøver vi lågen. Ja. Der er nogle små mennesker. Den går i gang nu rem på den. Så er den over her. Så er der den der. Oh, jeg har ekstremt der film. Det er jo perfekt. Så ud i gangen der. Det er ikke en møgplads, som I kan se. Jamen, øh, som sagt, så er jeg nu kommet ind i det ene rum. I hjertestuerne her, og det vi har fundet frem til, at når informationen var, at der skulle være, jeg tror det var 18 lige eller 18, ja, lige kan man godt kalde det, hvor mine 8 af dem skulle være børn, så det er lidt, lidt voldsomt, men ja, vi prøver, jeg ser det her, her, vi også kommer på det her her. Er du inde, Morten? Ja. Er du inde? Ja. Okay, jeg kører. Jeg yes, øh, sidder herinde i Sniphøj kammer nummer 2 med SLS. Ja! 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 Og det er rigtigt, man kan høre ved siden af, at han kører EVP ind i det andet kammer. EVP-sektion nummer 1 i Sniphøj. Sniphøj. Undskyld mor, jeg kan ikke kunne finde Det sted er jeg ikke. Jeg kan høre en lille mumme. Det er Morten, der sidder her ved siden af. Altså på den anden side af de her sten her. Og snakker og filmer. Er der nogen herinde ved mig? Kan du fortælle mig dit navn? Jeg prøver at stoppe. Men jeg sætter mig over i hjørnet og prøver at finde noget med SLS. Jeg har spilledåsen til at sidde her. Så hvis der kommer noget i forhånd, så spiller den en melodi.
Det var mig, der går i den. Prøv lige igen. EVP sektion nummer 2 i Hjertestuen. Det sted er det Er det en mand? Eller en dame? Det er morgen, der snakker jeg sådan ikke. Der står noget herovre. Den der til. Så spiller den lidt, laver den lidt, lidt larm, når du ser lidt op. Den gør dem ikke noget. Den måde kan vi, kan vi kommunikere. Så hvis du er herinde ved mig, kan du få den til at lyse op så. Prøv så. Vi får den her. Den her hjælp stod her, der var faktisk et stort De andre der Skru man Du er god Nå, vi prøver lige at høre den igen Sådan lige til venstre for lågen herovre.
Tror du noget, Morten? Øh, ikke rigtigt. Hvad med dig? Hvad siger du? Sker der noget? En gang til. Sker der noget? Nej, ikke rigtigt. Ja, vi kan bare prøve at gå ud for at lade kameraet stå lidt. Jamen, det kan vi godt. Så bare lade x og sådan noget køre herinde. Ja. Det gør vi. Der er sådan en hjælp stor. Lige her bagved. De her sten her. Lige den bagved. Der er Morten. <laughs> Hej Morten. Nu skal du ud. Så jeg ved ikke, om der kommer noget blue <laughs> nu her. Om jeg kommer til at sidde fast. Vi prøver. Der er ikke meget plads. Der er ikke. Der er Morten. Så bliver den bare lavere og lavere. Og oh, af oh, for sæden. Der kommer man ud her. Åh. Og så var jeg ikke. Så du kan teste en mand efter det her. Ja. Det var fedt nok. Efter 0 EVP'er og kun skyggen af et par tændstikmænd, forlader holdet sniphøj og lader x rulle inde i kamrene. Og så snart der bliver stille i gravkammeret, kan der pludselig høres mystiske lyde. Er lyden af fodtrin i jættestuen i Sniphøj det sidste ekko af de børn, der i tidernes morgen blev gravsat i denne høj? Undersøgelsen fortsætter i Bium Jættestue. I dag tæt befolket af æderkopper, som søger ly for kunden. Men er de helt alene? Eller er gravens oprindelige beboere stadig til stede? Vi er nu kommet til Bium, Jettestue. Vi vil nu gå ind og, og undersøge hen, så det bliver spændende. Om jeg sidder fast på vejen, for der er ikke mød plads derinde, som man siger. Men vi prøver. Vi har øh, et termisk stund herude, der filmer hele højen. Vi har et X-kamera, som vi kan se der, der filmer ikke engang. Og så kommer jeg Morten ind nu her og filmer lidt, så laver vi lige en, øh, en EVP'er, og så kører vi noget til læs bagefter. Så det bliver spændende. Kom. Det er ikke en eneste tak, der er sådan noget, ikke? Jo. Kan du åbne den? Er du med? Hvad var det for en lyd? Hvad? Der var sådan en... Hvad er det? Det er ikke en lyd, der er lånet, der er. Der er bare ikke en lyd, som om det er helt sådan. Har du? Ja. Fedt. Så kom vi indenfor. <laughs> Så der er ikke meget plads ind, eller meget plads. I forhold til den anden, der kunne du stå op i det mindste. Jeg har indgangen ind. Der. Og vi har sat rampotten i indgangen, og x står derude og filmer ind. Så det bliver spændende at se, om vi kan finde noget, vi har aldret. Eller man kalder det lige her bag ved mig. Var der egentlig noget historie med den her? 
Ja, det er nej, det var den der dolketid. Det er rigtigt, ja. ja. Men der skulle ligge med var otte dolke henne. Så der skulle være otte lige. Eller man kalder det døde mennesker henne. Så jeg tænker lige, at vi laver en EVP. EVP sektion nummer 1 i Birum i Ettestue til stedet er René og Morten. Er der nogen herinde ved os? Det er meget strækker vejret. Kan de fortælle os deres navn? Er det en mand? Eller er det en dame? Prøv stop. Holdet lader X-cams rulle inde i jættestuen samt ved indgangen, alt imens de begiver sig udenfor for at hente SLS-kameraet. Imens de gør det, opfanger begge X-cams noget mystisk. Se med her. Ved første øjekast ligner det to klassiske spirit orbs. Lysende energifelter, der opfanges i det infrarøde spektrum, som x kameraerne filmer i. Men ved nærmere eftersyn af den mulige orb ude foran indgangen, ses det, at den siden bliver hængende i samme position i meget lang tid efter. Inklusiv, da Morten og René senere går ind i højen igen. Hvilket tyder på, at der snarere taler om et insekt eller æderkoppespind, der sidder fast på linsen. Orben inde i kameraet bevæger sig derimod langsommere og mere glidende i forhold til støv. Plus at den dukker op efter holdet har forladt højen og ikke længere vilder støv op i luften. Det er der svært at sige med sikkerhed, om der er tale om en orb. Bedøm selv. I mellemtiden er holdet på vej tilbage ind i jættestuen, hvor de vil undersøge med SLS-kameraet. Og allerede i indgangen begynder kameraet at opføre sig mystisk. Det er holdt nogen, eller? Øh, ja. Bare lige indtil jeg lige får en bil inden. Ja. Jeg kan stadig kunne lukke kun det samme. Ja. Jeg har en bund hver gang. Sådan der. Ja. Det er nogle små mennesker. Det er her. Så er du herinde ved mig, så kommer jeg over til min hånd. Er det dig, folk har tændt lys for? Er det dit alter, der er her bagved? Kan de lave noget larm? Jeg tror, at jeg har fået en anden snegl der, eller hvad? Der er mange sjove ting her. Blair Witch. Ja. I det holdet skifter position, fanger X-kameraet ude foran en mystisk lyd, der næsten lyder som en pigestemme. Her er lyden forstærket op. Der er mange sjove ting her. Blair Witch. Yeah. 
Nu trækker den stenen der. Ja. Men jeg tror, at det er stenen. Kan du prøve at løfte din arm, hvis du står over stenen? Det var sådan nogle tændstik, vi op foran stenen eller noget, ved ingen anden. Ja, nej. Altså, det er igen, det er foran stenen, det ved jeg ikke. Nå, ja. Der er ikke noget, vi kan tage af. Jeg tænker ikke om bøg plads inden. Så. Hvad er det? Jeg har trækket et eller andet i det. Står du i gang derude? Bare kom frem igen. Det, der gør denne tændstikmand anderledes, er, at den dukker op bag bærestenen ved indgangen, og ikke foran den som tidligere. Den knytter sig dog stadig op ad indgangsstenene, så højst sandsynligt er det bare kameraet, der bliver forvirret af den trange plads. Det er dog lidt påfaldende, at en tændstikmand dukker op igen, lige det René beder den om det. Så man ved aldrig. Bare kom frem igen. Den her og den til højre. Oh. Alt imens SLS-kameraet igen tracker figuren foran stenene, hører Morten en hyldelignende lyd ude fra marken foran jættestuen. Lyden bliver fanget på X-kameraet ude foran indgangen. Her er lyden forstærket op. Nu er den frosset. Er den frosset? Ja, nu skal den tilbage. 
Indgangen til Bio Mjertestue bliver ved med at producere tændstikfigurer, men uden nogle endegyldige interaktioner. Har ånderne definitivt forladt gravhøjene, eller er de stadig fanget? Indemuret dybt i højens konstruktion, desperate efter at komme i kontakt med de levendes verden. Selvom natten har budt på flere beviser, pakker René og Morten sammen, velvidende at højens mystik forbliver intakt. Så der er rig grundlag for at vende tilbage og at der forsøge at afdække gravhøjenes hemmeligheder.